நம்ம ஆச்சேஸ் அஞ்சலி பெட்டி வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல மஸ்க் மெலான் கீர் வந்துட்டு எப்படி பண்றதுங்கிறத பார்க்க போறோம் யூஸ்வலா முலாம் பழம் வாங்கினா அப்படின்னா ரெகுலரா எல்லாருமே பண்றது வந்துட்டு ஜூஸ் மட்டும்தான் நான் டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதே முலாம் பழத்தை யூஸ் பண்ணி பாயசம் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க பாயசம் பார்த்தீங்கனாலே வந்துட்டு ரொம்ப பார்க்கறதுக்கே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு இந்த பாயசம் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இது செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் இங்கே வந்துட்டு கட் பண்ண முலாம் பழம் வந்துட்டு ஒரு கப் எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு கப் மில்கு சுகர் வந்துட்டு ஹாஃப் கப் எடுத்துருக்கிறேன் பாயசத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா சேமியா அந்த சேமியா வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வறுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் எடுத்துருக்கிறேன் ஏலக்காயும் நட்ஸும் தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயசம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு டூ டு த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் வந்துட்டு நெய் எடுத்துக்கோங்க இந்த நெய்யில் நீங்கள் பாயசத்துக்கு எந்த நட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த நட்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா வந்துட்டு கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்துட்டு பாதாமும் உலர்ந்த திராட்சையும் எடுத்துருக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் நல்லா நெய் சூடானதுக்கப்புறம் திராட்சையில் நல்லா உப்பி வருது இதே மாதிரி நான் எடுத்துருக்க பாதாமும் கோல்டன் கலர் ஆனதுக்கப்புறம் இதை வந்து எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நான் நட்ஸ் வந்து நல்லா பொண்ணுரிமா வறுத்து எடுத்தாச்சு அதே பேனில் மீதி இருக்க நெய்யில் நான் எடுத்துருக்க சேமியா வந்து சேர்த்துறேன் இந்த சேமியா வந்துட்டு யூஸ்வலாக நம்ம பண்ணுற சேமியா கிடையாது நம்ம பாயசத்துக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த சேமியா அந்த சேமியாவை போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து நெய்லேயே நல்லா வறுத்துக்கலாம் நெய்யில் வந்து சேமியா போட்டு வறுக்கிறப்ப நல்லா பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நல்லா பொறிஞ்சு வருது இந்த மாதிரி சேமியா நல்லா பொறிஞ்சு வந்து ஒரு கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் சேமியாவே நல்லா வறுத்துக்கலாம் சேமியா பிடிக்குங்கிறவங்க கொஞ்சம் அதிகமாக கூட சேமியா சேர்த்திக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் சேமியா நல்லா கோல்டன் கலர் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இல்லையா முலாம் பழம் அந்த பழத்தை வந்துட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் அந்த அரைச்ச முலாம் பழ விழுதையும் வந்துட்டு இது கூட சேர்த்திக்கலாம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணுங்கிறது தேவையில்லை அதில் ஒன்று ரெண்டு பீசஸ் வந்துட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்லை நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப பாயசம் சாப்பிட்றப்ப அந்த பீசஸ் வந்து கடிச்சு சாப்பிட்றப்ப சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஜூஸியாக இருக்கும் அதனால் ஒன்று ரெண்டு பீசஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்லை பாருங்கள் நம்ம அரைச்ச முலாம் பழ விழுதையும் இது கூட சேர்த்து ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா நெய்யிலே வந்து வதக்கி விட்டுக்கோங்க இது நெய்யில் போட்டு வதக்கிறப்பே நல்லா முலாம் பழ வாசம் ரொம்ப சூப்பராக வரும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு கப் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பாலையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம எடுத்திருக்க பழம் வந்துட்டு இந்த பால்லேயே நல்லா வேகணும் நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது இந்த மாதிரி பால் கொஞ்சம் பாயசம் பதத்துக்கு தெரியும் இல்லையா நம்ம சாப்பிட்ற பதத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சர்க்கரையை வந்து சேர்த்திக்கலாம் அந்த முழாம் பழம் வாசம் வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் நீங்கள் செய்கிறப்பையே பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு பால் ஓரளவுக்கு நல்லா வத்திருச்சு இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நான் எடுத்திருக்க சர்க்கரையை வந்துட்டு ஏலக்காயோடு சேர்த்து பொறிச்சு வச்சுருக்கிறேன் அந்த சர்க்கரை பொடி இது கூட சேர்த்திக்கலாம் நான் வந்துட்டு ஒயிட் சுகர் தான் எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நாட்டு சக்கரை கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சேர்ந்து சர்க்கரையும் சேர்ந்து நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்கிற நட்ஸை இது கூட சேர்த்திக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ சர்க்கரை சேர்த்ததுக்கப்புறமும் நல்லா கொதி வந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட பாயசம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா நான் எடுத்த பாதாமும் உலர்ந்த திராட்சையும் இதில் சேர்த்தியாச்சு சூப்பரான சுவையான ஹெல்தியான பாயசம் வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறத ஷேர் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் நம்மளோட முலாம்பழ பாயசம் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரசித்து சமைங்க ருசித்து சாப்பிடுங்க